वंस अगेन वेलकम टू स्वेशा एडुकेट ऑनलाइन एकाडमी फर् टीएसपीएससी जे एल जुवालजी सो एवरना मैं चाने फस्ट चूसते सब्सक्रैब् चुस्को लाइक अं षे सो दट ने प्रति वीडियो मेरे तुंदर चरती है प्रिपरेशन की यूजू इपू क्लास टीएसपीएससी जे एल जुवालजी यून वन जनरल का क्लास टोटल यूनिट अने कंप्लीट मेन जनरल का चूस अंदर डिफरेंट टापिक यून फस्ट वो लैवल आफ आर्गनजे यूनिसे आर्गनज मल्टी से फॉर्म कोलोनीय फॉर्म इलाधा अनेर तरवा लैवल आफ आर्गनजे अंड सी गुरी सो फस्ट लट स्टार्ट वित् यूनिसे आर्गनज डीटेल क्लास अने आलरे मैं चुप्कना यूट्यूब अवेलबल उ इपड़ेर रिविजन क्लास भाग मल्लोस रिविजन रिविजन इंपारटे पाइंट्स एवं उठाइए अभी मतमे डिस्कसो यूनिसे आर्गनज अंटे यूनिसे आर्गनज मीन द आर्गनज दे आर् मेड वित् सिंगि से वाट सिंगि से आर्गनज लेकिन मैक्रोस्कोपिक आर्गनज पीलुक डिफरेंट टाइप पीलुक अंत एक जीव सूक्ष्म जीवल ओके पीलुक रकर पीलुक इकड़ा यूनिसे आर्गनज टू टाइप यूनिसे प्रोक्यो उ यूनिसे चूस प्रोक्यूटेलुलाोक्यूटेलुलाोक्यूटेलुलाोक्यूटेलुलाोक्यूटेलुलाोक्यूटेलुलाोक्यूटेलुलाोक्यूटेलुलाोक्यूटेलु
యుక్యారియోర్స్ కి ప్రొక్యారియోర్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే యుక్యారియోర్స్ లో ట్రూ న్యూక్లియస్ అనేది ఉంటుంది అంటే న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ చుట్టూ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ అనేది ఉంటుంది వాటిని యుక్యారియోర్స్ అంటాము ప్రొక్యారియోర్స్ ఏంటి అంటే ఏంటి అంటే న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ ఆర్ ఏదైతే న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ ఉంటుందో దాని చుట్టూ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ అనేది ఉండదు జస్ట్ దట్ న్యూక్లియర్ మెటీరియల్ ఈస్ కార్టెడ్ విత్ ఇన్ ద సైటోప్లాస్ రైట్ ఓకే ఇది యూనిసెల్లర్ ఆర్గానిజమ్స్ అయితే ఇక్కడ యూనిసెల్లర్ ప్రొక్యారియోర్స్ అండ్ యూనిసెల్లర్ యుక్యారియోర్స్ చూసుకుంటే యూనిసెల్యులార్ ప్రొక్యారియోర్స్ యూనిసెల్యులార్ యుక్యారియోర్స్ ఒక్కసారి వీటి మధ్య చూద్దాం డిఫరెన్స్ అయితే దిస్ యూనిసెల్లర్ ప్రొక్యారియోర్స్ దే వేర్ ఆర్జినేటెడ్ ఇన్ విచ్ పీరియడ్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో మనము జియోలాజికల్ టైం స్కేల్ లో ప్రీ క్యాంబ్రియం ఇయాన్ పెనెరోజాయిక్ ఇయాన్ ప్రీ క్యాంబ్రియం పీరియడ్ అండ్ నెక్స్ట్ పీలోజాయిక్ ఎరా మీసోజాయిక్ ఎరా సీనోజాయిక్ ఎరా అంటూ డిఫరెంట్ ఎరాస్ గురించి అండ్ డిఫరెంట్ పీరియడ్స్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఓకే క్యాంబ్రియం పీరియడ్ ప్రీ క్యాంబ్రియం పీరియడ్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పీరియడ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం అయితే అందులో యూనిసెల్లర్ ప్రొక్యారియోర్స్ అనేవి ఏ పీరియడ్ లో ఆరిజినేట్ అయ్యాయి ద వేర్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ ఏ ఇయోన్ లో ఆరిజినేట్ అయ్యాయి యూనిసెల్లర్ ప్రొక్యారియోర్స్ ది వేర్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ ప్రీ క్యాంబ్రియన్ ఎరా ప్రీ క్యాంబ్రియన్ ఇయాన్ లో ఆరిజినేట్ అయ్యాయి ప్రీ క్యాంబ్రియన్ ఇయాన్ లో మరి ఏ ఎరాలో ఆరిజినేట్ అయ్యాయి అని చూసుకుంటే ది వేర్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ ఆర్కియన్ పీరియడ్ ది వేర్ ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ ఆర్కియన్ పీరియడ్ యూనిసెల్లర్ ప్రొక్యారియోర్స్ ఎప్పుడు ఆరిజినేట్ అయ్యాయి అండి ఏ పీరియడ్ లో ఆర్కియన్ పీరియడ్ లో మరి ఆర్కియన్ పీరియడ్ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో బిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో ఆర్ అదర్ వైజ్ వీ కెన్ ఇండికేట్ ఆస్ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో Right. And the unicellular prokaryotes examples such as see, the organisms belongs to the kingdom Monera. Monera kingdom ki chendina organisms, mari Monera kingdom lo ye munta ye organisms an use kundte. Monera kingdom ki chendina organisms an ni ojje si unicellular prokaryotes. Mari avi ye munta ye an ante bacteria. Bacteria. And dhink lo malli inke ye munta ye arki bacteria. బ్యాక్టీరియా అండ్ ఆర్కి బ్యాక్టీరియా వచ్చేసి కింగ్డమ్ మొనేరా కి చెందిన ఆర్గానిజమ్స్ అనమాట వీట్ ఇవి వచ్చేసి దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ యూనిసెల్లర్ ప్రొక్యారియోస్ మెయిన్ గా బ్యాక్టీరియా అని ట్రూ బ్యాక్టీరియా అని పిలవచ్చు లేదా యూ బ్యాక్టీరియా అని కూడా పిలుస్తాము దీంట్లో వచ్చేసి అన్ని బ్యాక్టీరియాస్ అనేవి ఈ బ్యాక్టీరియా దాంట్లోనే ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి మరి అవి ఏమేమి ఉంటాయి ఆర్కి బ్యాక్టీరియా అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాక్టీరియా ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుంటే ఆర్కి బ్యాక్టీరియాలో వచ్చేసి హాలోఫైల్స్ హాలోఫైల్స్ అంటే ద బ్యాక్టీరియా విచ్ లీవ్స్ ఆర్ ఆర్కి బ్యాక్టీరియా విచ్ లీవ్స్ ఇన్ సాల్టీ ఏరియాస్ ఏ ఆర్కి బ్యాక్టీరియా అయితే సాల్టీ ఏరియాస్ లో ఉంటాయో వాటిని హాలోఫైల్స్ అంటాము అటువంటి ఆర్కి బ్యాక్టీరియాని అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్మోయిస్టోఫిల్స్ థర్మోయిస్టోఫిల్స్ అంటే ద ఆర్కి బ్యాక్టీరియా విచ్ లీవ్స్ ఇన్ హాట్ స్ప్రింగ్స్ వేటి వేడి నీటి బుడగలు అని అంటాం కదా ఆ ఏరియాలలో అంటే బాగా వేడి హాట్ గా ఉన్న ప్రదేశాలలో కూడా ఈ ఆర్కి బ్యాక్టీరియా అనేది నివసిస్తే వాటిని థర్మో ఎస్డోఫిల్స్ అంటాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్కి బ్యాక్టీరియా దట్ ఈస్ మెథనోజిన్స్ మెథనోజిన్స్ అంటే మార్షి ఏరియాస్ చాలా తడిగా ఉండే ప్రదేశాలలో మార్షి అంటే బాగా తడిగా ఉండడం వెట్టుగా ఉండే ప్రదేశాలు వెట్టుగా ఉండే ప్రదేశాలలో ఉంటుంది ఆర్కి బ్యాక్టీరియా దాన్నే మనం మెథనోజెన్స్ అంటాం మరి ఈ మెథనోజెన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఎక్కడ చూస్తాము ఎక్కడ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది అని అంటే రూమెనెంట్ యానిమల్స్ కౌస్ కానీ బఫెలస్ కానీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రూమెనెంట్ యానిమల్స్ ఉంటాయి కదా వాటి ఎలిమెంటరీ కెనాల్లో అంటే గట్ లో ఈ మెథనోజెన్స్ అనేవి ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి మరి ఇవి దేనికి యూస్ అవుతుంది అని అంటే మెయిన్ గా మనం చూసుకుంటే పిడకలు తీసుకుంటాం పేడ పిడకలు తీసుకున్నప్పుడు ఏంటి దాంట్లో మెథనోజెన్స్ బ్యాక్టీరియా వీటి బాడీలో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా డంగ ద్వారా అలా పేడ ద్వారా బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆ పేడ పిడకల్ని మనం యూజ్ చేసినప్పుడు దాంట్లో నుంచి మిథనోజెన్ అంటే మీథేన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది రైట్ ఇది ఆర్కి బ్యాక్టీరియా ఆర్కి బ్యాక్టీరియాలో హాలోఫైల్స్ థర్మోస్టోఫిక్స్ 
థర్మోఇస్ట్రోఫిల్స్ అండ్ మెథనోజిన్స్ మరి బ్యాక్టీరియాకి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా దట్ ఈస్ యూనిసెల్యులర్ సైనో బ్యాక్టీరియా బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే అనేది ఆల్గేకి చెందిన ఆర్గానిజం కాదు ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ద మొనేరా అంటే యూనిసెల్యులర్ బ్యాక్టీరియాకి చెందిన ఒక బ్యాక్టీరియా అనమాట బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఈజ్ యూనిసెల్యులర్ బ్యాక్టీరియా యూనిసెల్యర్ సైనో బ్యాక్టీరియా ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు చాలా వరకు బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే ఆల్గే అనే పేరు ఉంది కాబట్టి అది ఆల్గేకి చెందిన ఆర్గానిజం అనుకుంటారు నో ఇట్ ఇస్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు బ్యాక్టీరియా ఈ మరి సైనో బ్యాక్టీరియా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సైనో బ్యాక్టీరియా అనేది చూస్తాము అందులో నాస్టెక్ ఎనేబీనా ఆస్కోటోలేరియా స్పైరులీనా మైక్రోసిస్టిస్ ఇలా దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సైనో బ్యాక్టీరియా సైనో బ్యాక్టీరియా ఏమేమి ఉంటాయి నాస్టెక్ అనేబీనా మైక్రోసిస్టిస్ స్పైరులీనా ఆస్కలటోరియా అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాక్టీరియాలలో మళ్ళీ యూనిసెల్యర్ బ్యాక్టీరియా వచ్చేసి సాల్మో నెల్లా సాల్మో నెల్లా ఈజ్ ఆల్సో ఏ టైప్ ఆఫ్ యూనిసెల్యర్ బ్యాక్టీరియా మైకోప్లాస్మా మైకోప్లాస్మా ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ సెల్ స్మాలెస్ట్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ ఈస్ ద మైకోప్లాస్మా అండ్ ప్యూరో నిమోనియా లైక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇవన్నీ బ్యాక్టీరియాలకు చెందిన ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ మెయిన్ గా ఇప్పుడు మనం బ్యాక్టీరియా తీసుకుంటే ఇకోలీ ఇకోలీ అనే బ్యాక్టీరియా ఇట్ లీవ్స్ ఇన్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఇకోలీ బ్యాక్టీరియా ఇట్ లీవ్స్ ఇన్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఆఫ్ మ్యాన్ అండ్ స్ట్రెప్టోకోకస్ నిమోనియా ఇట్ ఈస్ ద స్పెరికల్ షేప్ బ్యాక్టీరియా రోడోస్పైరులెమ్ ఇట్ ఈస్ ద స్పైరల్ షేప్ బ్యాక్టీరియా అండ్ ద లాక్టోపెసిల్లస్ ఇట్ ఈస్ ద రాడ్ షేప్ బ్యాక్టీరియా విపిరో కలరా ఇట్ ఈస్ ద కామా షేప్ బ్యాక్టీరియా ఈ విబ్రో కలేరా అనే కామా షేప్ బ్యాక్టీరియా ఇట్ కాసెస్ కలేరా డిసీస్ కలేరా అనే డిసీస్ ని కాస్ చేస్తుంది లాక్టోబెసిల్లస్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద రాడ్ షేప్ బ్యాక్టీరియా విచ్ హెల్ప్స్ టు కన్వర్ట్ ద మిల్క్ టు ద కర్డ్ మిల్క్ ని కర్డ్ లాగా కన్వర్ట్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది లాక్టోబెసిల్లస్ అండ్ రోడో స్పైరల్ లో వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ద స్పైరల్ షేప్ బ్యాక్టీరియా స్టెప్టోకోకస్ నిమోనియా ఇట్ కాసెస్ ద డిసీస్ నిమోనియా ఇట్ ఈస్ ఎ టైప్ ఆఫ్ స్పెరికల్ షేప్ బ్యాక్టీరియా ఈకోలీ లీవ్స్ ఇన్ ద స్మాల్ ఇండస్ట్రీన్ ఆఫ్ మ్యాన్ రైట్ సో ఇక్కడ మెయిన్ గా మోస్ట్ ప్రొకారియోడ్స్ ల్యాక్ ల్యాక్ ఎక్స్టెన్సివ్ కాంప్లెక్స్ అండ్ ఇంటర్నల్ మెంబ్రెయిన్ స్ట్రక్చర్స్ అయితే ఈ ప్రొకారియోడ్స్ లో ఏంటి అని అంటే ఎక్స్టెన్సివ్ కాంప్లెక్స్ గా అండ్ ఇంటర్నల్ మెంబ్రెయిన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా అది యాబ్సెంట్ అయి ఉంటుంది అనమాట అయితే దీంట్లో బ్యాక్టీరియా గురించి మనం ఇంకా చాలా డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసుకోవాల్సింది చాలా ఉన్నది బట్ ఇది వచ్చేసి బ్యాక్టీరియా గురించి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఒక సపరేట్ క్లాస్ లో మీకు క్లియర్ గా అర్థమయ్యేలా ఒక రివిజన్ క్లాస్ అనేది పెడతాను సో మీరు అక్కడ వినొచ్చు అది అయితే ఇదంతా వచ్చేసి యూనిసెల్లర్ ప్రొకారియోడ్స్ యూనిసెల్లర్ ప్రొకారియోడ్స్ మెయిన్ గా ఏంటి మొనేరా మొనేరా కింగ్డమ్ కి చెందిన ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని యూనిసెల్లర్ ప్రొకారియోడ్స్ మెయిన్ గా దాంట్లో బ్యాక్టీరియా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా అండ్ ఆర్కి బ్యాక్టీరియా ఇవన్నీ ఇందులో ఇంక్లూడ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ కమింగ్ టు యూనిసెల్లర్ యుక్యారియోస్ యూనిసెల్లర్ యుక్యారియోస్ తీసుకుంటే మరి మరి ఏ ఆర్గానిజమ్స్ ఇవి ఏ పీరియడ్ లో ఆరిజినేట్ అయ్యాయి దే ఆర్ ఆల్సో ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ ప్రీ క్యాంప్రియన్ ఇయాన్ ప్రోటరియోజోయిక్ పీరియడ్ లో ప్రోటరియోజోయిక్ పీరియడ్ లో ఎరాలో ప్రీ క్యాంబ్రియాన్ ఇయాన్ లో ఇవి ఆరిజినేట్ అయ్యాయి ఆరిజినేటెడ్ అబౌట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ ఇయర్స్ ఎక్కువ నెక్స్ట్ ప్రోటరియోజోయిక్ ప్రోటీరోజోయిక్ ఎరాలో ఆరిజినేట్ అయ్యాయి ఏమో అంగ టూ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ ఇయర్స్ ఏమో అరౌండ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో లేదా టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో మరి ఈ యూనిసెల్లర్ యుకారియోడ్స్ అనేవి ఏ కింగ్డమ్ లో ఇంక్లూడ్ అయినాయి ఆర్గానిజమ్స్ బిలాంగ్స్ టు ద కింగ్డమ్ ప్రొటీస్టా ఆల్ ఆర్ యుకారియోడ్స్ యుకారియోడ్స్ యూనిసెల్లర్ యుకారియోడ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూనిసెల్లర్ యుకారియోడ్స్ అంటున్నా మల్టీసెల్లర్ కాదు యూనిసెల్లర్ యుకారియోడ్స్ యుకారియోడ్స్ అంటే ట్రూ న్యూక్లియస్ ఉన్న సెల్స్ ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ యుకారియోడ్స్ అంటాము ఇక్కడ జస్ట్ దే ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ ఇట్ సింగిల్ సెల్ దేర్ బాడీస్ మేడప్ ఆఫ్ 
అయితే యూనిసెల్లర్ క్యారియర్స్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఆర్గానిజమ్స్ బిలాంగ్స్ టు ద కింగ్డమ్ ప్రొటిస్టా సెకండ్ కింగ్డమ్ ఏంటి అని ఏంటండి ఆరెంజ్ విటేకర్ క్లాసిఫికేషన్ లో ఫైవ్ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ లో సెకండ్ వన్ ఈస్ ప్రొటిస్టా సో ఆర్గానిజమ్స్ బిలాంగ్స్ టు ద కింగ్డమ్ ప్రొటిస్టా ఆర్ యూనిసెల్లర్ యూకారియోట్స్ మరి దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుంటే మెయిన్ గా యూనిసెల్లర్ యూకారియోట్స్ ప్రొటిస్టాకి చెందింది ఏంటి అని అంటే క్రీసోఫైట్స్ క్రీసోఫైట్స్ లో డయాటమ్స్ ఉంటాయి గోల్డెన్ ఆల్గే కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది అండ్ డైనోఫ్లాజిలెట్స్ యూగ్లీనాయిడ్స్ అంటే యూగ్లీనా స్లిమ్ మౌల్స్ అండ్ ప్రోటోజోమ్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటోజోమ్స్ ఓకే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోటోజోమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి అమీబాయిడ్ ప్రోటోజోమ్స్ ఎంటమీబా ప్లాజిలేటెడ్ ప్రోటోజోమ్స్ ట్రైపానోసోమా సీలియేటెడ్ ప్రోటోజోమ్స్ పారమిషియం అండ్ స్పోరోజోమ్స్ ప్లాస్మోలి అలాంగ్ విత్ ప్రొటిస్టా యూనిసెల్యులార్ యుకారియోటిక్ ఫంగ్ యూనిసెల్లార్ యుకారియోటిక్ ఈస్ట్ ఈస్ట్ అనేది కూడా ఇట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద యూనిసెల్లార్ యుకారియోస్ అయితే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే జనరల్ గా ప్రొటిస్టా అంటే అన్ని యూనిసెల్లర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇంక్లూడ్ అవుతాయి కానీ కింగ్డమ్ ఫంగే లో కానీ అండ్ కింగ్డమ్ ప్లాంట్ లో కానీ ఏంటి దే ఆర్ ద మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆ మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ లో కూడా ఆ కింగ్డమ్స్ లో అంటే ఫంగే కానీ ఆల్ ఆల్గే అనే ప్లాంటే అనే కింగ్డమ్ లో కానీ మెయిన్ గా ఈస్ట్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద యూనిసెల్యులర్ ఫంగే ఈస్ట్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద యూనిసెల్యులర్ ఫంగే it is the unicellular eukaryotic fungi and next coming to algae algae is also unicellular eukaryotic algae kingdom plantae lo iskunte algae algae except algae remaining all are multicellular in kingdom plantae kingdom plantae iskunte dantlo algae algae tappinchi migitha anni multicellular only algae is the unicellular eukaryote adhe fungi kingdom iskunte దాంట్లో ఏంటి అని అంటే ఎక్సెప్ట్ ఈస్ట్ ఈస్ట్ తప్ప రిమైనింగ్ అన్ని మల్టీ సెల్లర్ ఈస్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద యూనిసెల్లర్ యూ క్యాన్ బిట్ రైట్ అయితే ఈ ప్రోటోజోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటా మీ బా కానీ అండ్ నెక్స్ట్ పారమిషియం ట్రైపానోసోమా ప్లాస్మోడియం వీటి గురించి సపరేట్ సెక్షన్ అనేది ఒకటి తీసుకున్నాము మనము సో ఇదంతా వచ్చేసి యూనిసెల్లర్ ఆర్గానిజమ్స్ గురించి మెయిన్ గా యూనిసెల్లర్ ఆర్గానిజమ్స్ లో మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుంచుకోవాలి అండ్ ఏ ఏ పీరియడ్ లో ఆరిజినేట్ అయ్యాయి అండ్ ఎన్ని బిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో ఆరిజినేట్ అయ్యాయి అనేది ఒకసారి మీరు చూసుకోవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు మల్టీ సెల్లర్ ఫార్మ్స్ మల్టీ సెల్యులర్ ఫార్మ్స్ మల్టీ సెల్యులర్ ఫార్మ్స్ అని అంటే మెయిన్ గా కింగ్డమ్ ఫంగే ఫంగే లో అన్ని ఆల్ ఆర్ మల్టీ సెల్లర్ ఎక్సెప్ట్ ఈస్ట్ ఈస్ట్ ఈస్ ద యూనిసెల్లర్ యూ క్యారీ అండ్ కింగ్డమ్ ప్లాంటే ప్లాంటే లో అన్ని ప్లాంట్స్ అనేవి ఆల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ మల్టీ సెల్లర్ ఎక్సెప్ట్ ఆల్గే అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు కింగ్డమ్ యానిమేలియా యానిమేలియా కింగ్డమ్ తీసుకుంటే ఆల్ ఆర్ మల్టీ సెల్లర్ ఆర్గానిజమ్స్ దీస్ ఆర్ నోన్ యాస్ మెటాజోన్స్ అని కూడా అంటారు మల్టీ సెల్లర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ నోన్ యాస్ మెటాజోన్స్ సో ఇదంతా వచ్చేసి మనకు కింగ్డమ్ ఫంగే కింగ్డమ్ ప్లాంట్ అండ్ యానిమేలియా గురించి ఒకసారి సపరేట్ గా మళ్ళీ సెక్షన్స్ తీసుకుంటాను విడివిడిగా రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు కొలోనియల్ ఫార్మ్స్ మల్టీ సెల్లర్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ఏంటి బహుకణ జీవులు organisms which are made up of their body is made up of with many cells we call them as multicellular organisms or multicellular forms and next coming to colonial forms colonial forms ante em ledhu just evaithe unicellular organisms untai kada they live in groups unicellular organisms ipudu wall walks anedi okati teeskunte it is the example of uh, colonial forms lo one of the main example that is algae wall walks wall walks anedi oka algae anamata wall walks is a type of algae here these wall walks are the unicellular organisms and matter a unicellular organisms are the group of the colonies ni form chestay anamata okay illa colonies ni form chestunnam so here colonial forms are nothing but unicellular organisms that lives in groups and make the colonies colonies ni make chestay anamata hence these organisms are called as colonial forms వాటిని మనం కొలోనియల్ ఫార్మ్స్ అని అంటాం 
మరి కొలోనియల్ ఫార్మ్స్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కొలోనియల్ ఫార్మ్స్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ వాల్ వర్క్స్ ఇట్ ఈస్ ద ఆల్గే వాల్ వర్క్స్ అనేది ఆల్గే సెకండ్ వన్ ఈస్ సైనో బ్యాక్టీరియా సైనో బ్యాక్టీరియా ఇందాక మనం ఎక్కడ చూసుకున్నాము యూనిసెల్లార్ ఆర్గానిజమ్స్ లో ఆకి అది యూనిసెల్లార్ బ్యాక్టీరియా అని అనుకున్నాము ఈ సైనో బ్యాక్టీరియాలో మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సైనో బ్యాక్టీరియాస్ ఉంటాయి అనమాట దీంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి నాస్టక్ 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 ఎనేబీన ఆస్కటెలేరియా టోరియా అండ్ స్పైరిలీనా మైక్రోసిస్టిస్ ఇవన్నీ వచ్చేసి ఆల్ దీస్ ఆర్ ద సైనో బ్యాక్టీరియాస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ సైనో బ్యాక్టీరియా అంటే ఒకటే అలాగే కాదు సైనో బ్యాక్టీరియా అనే ఒక గ్రూప్ దాంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఉంటాయి అనమాట డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సైనో బ్యాక్టీరియాస్ అనేవి చూస్తాము అండ్ ఇంకొకటి వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఎగ్జాంపుల్ లో ఇంకొకటి యాస్కీడియన్ యాస్కీడియన్ బొట్రిలస్ కోలోర్సి ఓకే యాస్కీడియన్ అనేది కూడా వన్ ఆఫ్ ద కొలోనియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆర్గానిజం ఇవేంటి ఆల్ దీస్ ఆర్ ద యూనిసెల్లర్ ఆర్గానిజమ్స్ బట్ దే కెన్ మేక్ ద కాలనీస్ దే కెన్ లీవ్ ఇన్ ద కాలనీస్ సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ బి కాల్ దెమ్ యాజ్ కొలోనియల్ ఫార్మ్స్ అని అంటారు right so this is all regarding the uh, unicellular organisms multicellular organisms and colonial forms colonial organisms right and uh, next we have a topic coelom ane topic in the second chapter a coelom ane chapter discuss chestune kante mundu first of all manamu as the zoology students or biology students mana koncham యానిమల్ కింగ్డమ్ గురించి కింగ్డమ్ యానిమేలియా గురించి కొంచెం ఇంట్రొడక్షన్ అనేది తెలిసి ఉండాలి ఓకే మెయిన్ గా ఎగ్జామినేషన్ లో ఏంటి బేసిక్స్ నుండి ఎక్కువ శాతం క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కానీ కన్ఫ్యూజింగ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇస్తారు తెలిసిన క్వశ్చన్స్ కూడా మనం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి పెట్టకపోతే చాలా బాధపడతాం రైట్ సో అలా కాకుండా చూసుకోవాలనంటే ఫస్ట్ మనం క్లియర్ గా ఉండాలి ఏది నేర్చుకున్నా కానీ క్లియర్ గా ఉండాలి సో మనం బేసిక్స్ తోటి స్టార్ట్ చేద్దాం ఆ బేసిక్స్ లోనే సీలోమ్ అనేది కవర్ అవుతుంది సీలోమ్ అండ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది కూడా అందులోనే కవర్ అవుతుంది అయితే స్టార్ట్ చేసుకున్నాం కింగ్డమ్ యానిమేలియా యానిమేలియా కింగ్డమ్ తీసుకుంటే కింగ్డమ్ యానిమేలియా యానిమేలియా కింగ్డమ్ తీసుకున్నాం అయితే ఈ యానిమేలియా కింగ్డమ్ లో వీటినే మనం మెటాజోన్స్ అంటాం యానిమల్స్ అన్ని ఏంటి దే ఆర్ ద మెల్ మల్టీ సెల్లర్ ఆర్గానిజమ్స్ మల్టీ సెల్లర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ మెటాజోన్స్ ఆల్ మల్టీ సెల్లర్ యానిమల్స్ మల్టీ సెల్లర్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని కాదు ఓన్లీ మల్టీ సెల్లర్ యానిమల్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ మెటాజోన్స్ ఈ మెటాజోన్స్ అనేవి దే ఆర్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇన్ టూ టూ సబ్ కింగ్డమ్స్ కింగ్డమ్ యానిమేలియా అనేది టూ సబ్ కింగ్డమ్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది అయితే అంతకంటే ముందు మీకు ఒకటి చెప్తాను ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి కదా లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ దే ఆర్ గ్రూప్డ్ ఇన్ టు ప్రోటోసోన్స్ ప్రోటోసోవా అండ్ మెటాసో యానిమల్స్ యానిమల్స్ ఇక్కడ యానిమల్స్ లేదా లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ చూసుకుంటే ఇక్కడ టూ గ్రూప్స్ గా డివైడ్ అవుతున్నాయి అవి ఏంటి ప్రోటోసోన్స్ ప్రోటోసోన్స్ అంటే యూనిసెల్లర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇక్కడ మెటాసోన్స్ అంటే మల్టీ సెల్లర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈ మెటాసోన్స్ ఆర్ మల్టీ సెల్లర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈ మల్టీ సెల్లర్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేది కింగ్డమ్ యానిమేలియాలో ఈ మల్టీ సెల్లర్ ఆర్గానిజమ్స్ చూస్తాము ఈ మల్టీ సెల్లర్ యానిమల్స్ ఆర్ దే ఆర్ సబ్ డివైడెడ్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ సబ్ కింగ్డమ్స్ రెండు సబ్ కింగ్డమ్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు టూ సబ్ కింగ్డమ్స్ దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే పారాజోవా పారాజోవా నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మెటాజోవా పారాజోవా అండ్ మెటాజోవా రైట్ అయితే పారాజోవా ఆర్ ద లోయెస్ట్ లోవెస్ట్ మెటాజోన్స్ దీస్ ఆర్ ద లోయెస్ట్ మెటాజోన్స్ లోవెస్ట్ మెటాజోన్స్ అండ్ ఇక్కడ 
यू मेटाजोन्स नॉट मेटाजोन यू मेटाजोन्स ये यू मेटाजोन्स आर द हाईएस्ट मेटाजोन्स हाईएस्ट मेटाजोन्स पैराजोन्स ये कड़ा किंगडम एनिमेलिया इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू टू सब किंगडम्स दैट इज सब किंगडम वन पैराजोवा इट इज द लोएस्ट मेटाजोन एंड लोएस्ट मेटाजोन्स एंड यू मेटाजोवा इट इज द हाईएस्ट मेटाजोन्स राइट फस्ट मन पाराजोवा चूद फिस्कउट पाराजोवा पाराजोवा इज द लोएस्ट लोएस्ट मेटाजोवा सब किंगडम वन दीज आर् मलटी से ऐनमल विथट द फॉर्मेशन आफ वेल डिफाइंड टीश्यूस अच्छे पाराजोन्स अने दीज आर् मलटी से ऐनमल दीज आर् मेटाजोन पाराजो पाराजोवा आर्गनिजम्स एन दीज आर् मलटी से आर्गनिजम बट हिय दें आर् अरेज लूजी एंड दे डू नाट फॉर्म टिश्यूस इकल्स तो डिफरेंट टाइप आफ् मलटी से आर्गनिजमे का सैल्स अने टिश्यूस फाम चयू दे डू नाट फॉर्म टिश्यूस मलटी से ऐनमल in which body is made up of with many cells but cells do not form tissues tissues are never form of over mari tissues form gaani organisms anni ye phylum ki chendina organisms they are the organisms belongs to the phylum porifera ye organisms aithe porifera ani fungus ani phylum ki chendina organisms untayo they belongs to the sub kingdom that is parasaur right next coming to u metazoa parasaur la idokkate manam chusukovalsi ikkada cells toti vaati yokka body made up of i untundi kani a cells are arranged loosely and they do not form tissues avi tissues ni form cheyyo vaatini parasaur antam next coming to u metazoa u metazoa mari u metazoa these are all multicellular animals With a well-defined tissues, high level of organization. I need to choose them. I think that tissues are navy. It is the highest metazoans. I think that tissues are navy. First, cells aggregate together to form tissues, and tissues aggregate together to form organs, and organs together forms organ systems. Ila you metazoans. So, I will choose them. मैं यू मेटाजो एग्जापल फैलम पोरीफेरा इंदा पाराजो वाले कंप्लीट कदा रिमैन आल फैलम्स एवं फैलास उमल कि चंदन रिमैन फैलास मरी ये फैलम नीन फैलम निडेरिया टीनोफोरा प्लाटी हेलमे हेलमे और प्लाटी हेलमे नैक्स्ट ऐसकी हेलमे नेमटोड अटा नेमटोड और ऐसकी हेलमे और नैमट हेलमे अटा एनलीड आर्थ्रोपोड मोलस्का 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 एक्नोडमीट हेमी कॉडेटा एंड कॉडेटा ऑल दीज आर एक्सेप्ट फाइलम पोरीफेरा रिमैनिंग आल फाइलास ऑफ एनिमल किंगडम दे आल आर यू मेटासो राइट अच्छे इंदा फस्ट किंगडम ऐनमेलिया प्रो इट इज डिवेड इंटू टू सब किंगडम पाराजोवा अंड यू मेटाजोवा पाराजो इज द लोएस्ट मेटाजो अंड मेटाजो यू मेटाजो आर् यू मेटाजो आर् द हईयेस्ट मेटाजो इक पाराजो सैल तो मेडअप ऑफ उ देर बाॉडी मेडअप ऑफ विथ सैल्स अंड सैल आर् अरेज लूजी मरी पाराजोवा ये फैलम इंक्लूड पोरीफेरा अंड रिमैन फैलास अभी From Nidaria to Cordata. Nidaria only Cordata. Ante, I mean, what is Nidaria? Tinophora, 
platy helminths nemat helminths nematoda annelida arthropoda mollusca echinoda meta hemicordata and cordata all these are the eumetasomes and the highest animals are not. I think next e eumetazoa is divided into two grades eumetazoa and two grades can divide out to eumetazoa it is divided into two grades can divide out maria two grades ain't in and a diploblastica diploblastica and radiata diploblastica and radiata and next uh, triploblastica and uh, bilater bilateria eumetazoans are they are divided into diplo, uh, diploblastica and radiata and triploblastica and bilateral bilateral and the eumetazoans are again it is divided into two grades two groups can't two grades can divided in the grade one which is diploblastica radiata and grade two which is triploblastica and bilateral I think it could have made calls in the Indian and the eumetazoan say by the highest multicellular organisms in my own eumetazoans with radial symmetry radial symmetry and anti organism this kunte then you can body and any many parts can divide out when any plane passing through the central axis when many planes pass through the central axis of organism body their body is divided into many planes we call it as radial symmetry in a radial symmetry and Marie, bilateral symmetry and Indian and here the organism body is divided into two equal halves if one plane passing through the central axis of an organism body it divides the organism's body into two equal halves either in a plane of organisms principal axis madhyal nundi velli nappu then yoka body ane edhi rondo equal halves ka right and left equal halves ka divide out the what in the bilateral organism sanat bilateral yaan ok i te ikada radiata ante mana kardam ay pey ante radial symmetry undi organisms mari bilateral la ante ante bilateral bi ante rondo lateral sides ka divide out the organism body bilateral are the main mari diploblastica ante enti anante the organism body is made up of with two gem layers organism yokka body anedi two gem layers outer ectoderm inner endoderm toti outer ectoderm and inner endoderm toti made up of ante ante their organism body consists of only two gem layers that is ectoderm and endoderm we call them as a diploblastic organisms my triploblastic organisms and they consist of their body is made up of with three gem layers outer ectoderm middle endoderm uh, inner endoderm and middle mesoderm outer ectoderm form out in the their body is made up of it in triplo, triploblastic organism tri means three gem layers di means two gem layers radiate and radial cement and uh, bilateral and uh, lateral cement my diploblastica radiata in the a e phylum sunny we include out there at the u metazoans low anti manam phylum need area on the core data work on me you metazoans and i'm gonna get a u u metazoans no menga diploblastic allo include a phylum saint in the phylum need area and phylum tino for first manako first phylum in the porifera porifera the road the next one day in the need area and tino for a you don't know what is a diploblastic or need area and tino for all the diploblastic organisms here in diploblastic organisms we can see the radial symmetry but in need area low main government and the end of the intro we exert could do some common examples choose content need area phylum kitchen and organisms low hydra erulea and the tino for a which is a comb jellies even new chase it you know for it so it is about the diploblastic and next triploblastic triploblastic organisms and a manamu ikkadam kada ikka nundi platy helminths nundi chordata varuku okay these are the triploblastic organisms 
ఇవి ఫైవ్ లెస్ గుర్తుంచుకోవాలి మీరు ఇందులో నుంచి ఎక్కువ శాతం క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఏవి డిప్లో ప్లాస్టిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏవి ట్రిప్లో ప్లాస్టిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఎందులో మనము బైలేటరల్ సిమెంట్రీ చూస్తాము ఎందులో రేడియల్ సిమెంట్రీ చూస్తాము ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ గా ఉండే క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ట్రిప్లో ప్లాస్టిక్ ఈ ట్రిప్లో ప్లాస్టిక్ లో ఎక్కడ ఫైలం ప్లాటి హెల్మెంట్స్ నుండి కార్డేటా వరకు రిమైనింగ్ టీనోఫోరా అండ్ నేడేరియా వచ్చేసి డిప్లో ప్లాస్టిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ ట్రిప్లో ప్లాస్టిక్ ఆర్గానిజమ్స్ లో ఫ్రమ్ ఫైలం ప్లాటి హెల్మెంట్స్ టు ఫైలం కార్డేటా వరకు అన్ని ట్రిప్లో ప్లాస్టిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే దేర్ బాడీస్ మేడ్ పర్ఫ్ విత్ త్రీ జెండర్స్ అయితే ఈ ట్రిప్లో ప్లాస్టికా అని గ్రేడ్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ డివైడ్ ఇన్ టు టూ డివిజన్స్ ఇది మళ్ళీ ఒక టూ డివిజన్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది ట్రిప్లో ప్లాస్టికా ఇట్ ఈస్ అగైన్ డివైడ్ ఇన్ టు టూ డివిజన్స్ రెండు డివిజన్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది మరి అవి ఏంటి అని అంటే ప్రోటోస్టోమియా ప్రోటోస్టోమియా అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ జ్యుటిరోస్టోమియా జ్యుటిరోస్టోమియా మరి ప్రోటోస్టోమియా అంటే ఏంటి జ్యుటిరోస్టోమియా అంటే ఏంటి సరిచూ ఇక్కడ ప్రోటోస్టోమియా అంటే ట్రిప్లో ప్లాస్టిక్ యూ మెటాస్ వన్స్ ఇన్ విచ్ మౌత్ ఈస్ ఫార్మడ్ ఫస్ట్ ఫ్రమ్ ద బ్లాస్టో బ్లాస్టోపూర్ నుండి మౌత్ అనేది ఫస్ట్ డెవలప్ అవుతుంది ఫ్రమ్ ద బ్లాస్టోపోర్ మౌత్ ఈస్ ఇది బ్లాస్టోపోర్ అంటాం కదా మనం ఈ ప్లేస్ ఉంది కదా గ్రాస్టులేషన్ స్టేజ్ ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ లో గ్రాస్టులేషన్ స్టేజ్ లో ఇక్కడ ఈ పార్టీని బ్లాస్టోపోర్ అంటాము ఈ ప్రోటోస్టోమియాన్స్ లో ఏంటి అని అంటే దీస్ ఆర్ ద యూ మెటాసోన్స్ ట్రిప్లో ప్లాస్టిక్ యూ మెటాసోన్స్ ట్రిప్లో ప్లాస్టిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ విచ్ మౌత్ ఈస్ ఫార్మడ్ ఫస్ట్ ఫ్రమ్ ద బ్లాస్టోపోర్ ఈ బ్లాస్టోపోర్ నుండి ఫస్ట్ మౌత్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది దాని తర్వాత సెకండరీగా ఆనెస్ అనేది లేటర్ గా ఫామ్ అవుతుంది దాన్ని మనం ప్రోటోస్టోమియన్స్ అంటాం ప్రోటోస్టోమియన్స్ ఆర్గానిజమ్స్ అని అంటాం అయితే ఈ ప్రోటోస్టోమియన్స్ లో ఏంటి అని అంటే స్పైరల్ అండ్ డిటర్మినెంట్ క్లీవేజ్ అనేది చూస్తాం అయితే ఇక్కడ జైగోట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది కదా ఈ జైగోట్ అనేది డివిజన్స్ జరగాలి అందులో అంటే ఇది స్పైరల్ గా డివైడ్ అవుతుంది అనమాట రౌండ్ గా స్పైరల్ గా ఇలా డివిజన్స్ అనేవి చూస్తాము అండ్ డిటర్మినెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట స్పైరల్ అండ్ డిటర్మినెంట్ క్లీవేజ్ ఇస్ సీన్ ఇన్ ప్రోటోస్టోమియా ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ విచ్ క్లీవేజ్ ఇస్ సీన్ ఇన్ ప్రోటోస్టోమియన్స్ స్పైరల్ అండ్ డిటర్మినెంట్ ఇన్డిటర్మినెంట్ కాదు డిటర్మినెంట్ స్పైరల్ గా అండ్ కరెక్ట్ గా డివిజన్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ క్లీవేజ్ అనేది జరిగి లాస్ట్ గా ఫైనల్ గా ఆర్గానిజం అనేది ఫామ్ అవుతుంది మరి ఈ ప్రోటోస్లోమియన్స్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే నెమటోడా అనలిడా ఆర్థ్రోపోడా మొలస్కా ఓకే ఇందాక చెప్పిన నెక్స్ట్ ఫైలమ్స్ వచ్చేసి ఏ ఫైలమ్స్ నెమటోడా ఎనలిడా ఆర్థ్రోపోడా అండ్ మొలస్కాన్స్ వీటిల్లో ప్రోటోస్టోమియన్స్ అనమాట నెమటోడా ఎనలిడా ఆర్థ్రోపోడా అండ్ మొలస్కాన్స్ ఈ అన్ని ఫైలాస్ వచ్చేసి ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ప్రోటోస్టోమియన్స్ అంటే ఫస్ట్ మనకు ప్రోటో అంటే ఫస్ట్ సోమియా మీన్స్ మౌత్ ఫస్ట్ మౌత్ ఈస్ ఫామ్ అండ్ డ్యూటిరోస్టోమ్స్ డ్యూటిరోస్టోమ్స్ చూసుకుంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ డిప్లో ప్లాస్టిక్ దీస్ ఆర్ ద ట్రిప్లో ప్లాస్టిక్ ఆర్గానిజం జ్యుటిరో మీన్స్ సెకండరీ అండ్ స్టోమియా మీన్స్ మౌత్ అయితే ఇక్కడ ప్రోటియోస్టోమ్స్ లో ఏంటి బ్లాస్టోపోర్ నుండి ఫస్ట్ మౌత్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది తర్వాత ఆనస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఇక్కడ డ్యూటిరోస్టోమ్స్ లో మాత్రం ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ మనకి ఆనస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది తర్వాత సెకండరీగా మౌత్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది బ్లాస్టోపోర్ నుండి ఆనస్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఫస్ట్ ఫ్రమ్ ద బ్లాస్టోపోర్ అండ్ మౌత్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ లేటర్ సెకండరీ అవే ఫ్రమ్ ద బ్లాస్టోపోర్ అట్ ద ఆపోజిట్ ఎండ్ అయితే ఇక్కడ మనకు ఆనస్ ఫామ్ అయింది అనుకోండి ఇక్కడ బ్లాస్టోపోర్ నుండి ఆనస్ ఫామ్ అవుతే తర్వాత ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఇక్కడ ఇక్కడ మౌత్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది 
ఇక్కడ ఆనస్ ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ మౌత్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది మరి దీంట్లో ఏ టైప్ ఆఫ్ సిమెంట్రీ చూస్తాము అంటే రేడియల్ సిమెంట్రీ వీటిలో మనం రేడియల్ సిమెంట్రీ అనేది చూస్తాం రేడియల్ అండ్ ఇన్ డిటర్మినెంట్ రేడియల్ అండ్ ఇన్ డిటర్మినెంట్ క్లీవేజెస్ ఇన్ ఇన్ జిటరస్టమ్స్ మరి వీటి యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుంటే ఏంటంటే ములస్క తర్వాత మనకి ఏమున్నాయి ఎకేనోడామేటా హెమీ కార్డేటా కార్డేటా ఆల్ వట్ ఇట్ బ్రేక్స్ అన్నీ వచ్చేసి దీస్ ఆర్ ద జిటిరోస్టోన్స్ ఆల్ ఆర్ ద జిటిరోస్టోన్స్ క్లియర్ గా ఒక నోట్స్ పెట్టుకోండి క్లియర్ గా నేను చెప్పే పాయింట్స్ ప్రతి ఒక్కటి రాసుకోండి ఏ ఫైలము దేంట్లో ఇంక్లూడ్ అవుతుంది అది జిటిరోస్టోమా ప్రోటోస్టోమా యూ మెటాజోనా మెటాజోనా ఇలా డిఫరెంట్ గా మీరు డిఫరెన్షియేషన్ చేసుకొని రాసుకోండి బెటర్ గా ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ కి వెళ్ళినప్పుడు రివిజన్ మళ్ళీ రివిజన్ చేసుకోవడానికి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది రైట్ అయితే ఇక్కడ జిటిరోస్టోమ్స్ ఉన్నాయి కదా జిటిరోస్టోమ్స్ అండ్ ప్రోటోస్టోమియా జిటిరోస్టోమియా అండ్ ప్రోటోస్టోమియాలో మళ్ళీ ఇంకా కొంచెం క్లాసిఫికేషన్ అనేది చూసుకుందాము హియర్ ద డివిజన్ ప్రోటోస్టోమియా ఇట్ ఈస్ అగైన్ సబ్ డివైడెడ్ ఇంటూ త్రీ సబ్ డివిజన్స్ ప్రోటోస్టోమియా ఉంది కదా ప్రోటోస్టోమియా డివిజన్ ఇది ఒక డివిజన్ ఇట్ ఈస్ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ త్రీ సబ్ డివిజన్స్ అందులో ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ వన్ ఏసీలోమేట్స్ సెకండ్ వన్ ఈస్ సూడోసీలోమేట్స్ థర్డ్ వన్ ఈస్ సైజో సీలోమేట్స్ అయితే సైజో సీలోమేట్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ట్రూ సీలోమ్ అనమాట సీలోమ్ అంటే ట్రూ సీలోమ్ లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ సీలోమ్స్ చూస్తాము సీలోమేట్స్ లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ సీలోమేట్స్ అనేవి చూస్తాము వన్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ షైజో సీలోమేట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఎంటిరో సీలోమేట్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ట్రూ సీలోమ్ ఇక్కడ ట్రూ సీలోమ్ అనేది చూస్తాం సీలోమ్ అంటే ఏంటి మరి సీలోమ్ అంటే ఏం లేదు డ్యూరింగ్ ద ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ గ్రాస్టులేషన్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ లో గ్రాస్టులేషన్ స్టేజ్ లో ఇలా గ్రాస్టులేషన్ స్టేజ్ ఉంటుంది కదా ఆ ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ లో ఈ గ్రాస్టులేషన్ స్టేజ్ లో ఎక్టోడం అండ్ ఇన్నర్ ఎండోడం అండ్ మిడిల్ మీసోడం అనేది ఫామ్ అవుతుంది రైట్ అయితే ఈ మిడిల్ మీసోడం వచ్చేసి ఏ విధంగా ఉంటుంది అని అంటే ఒక లేయర్ ఆఫ్ మీసోడం అనేది ఇమీడియట్లీ ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ బిలో ద ఎక్చోడం అండ్ వన్ లేయర్ ఆఫ్ మీసోడం ఈస్ ప్రెసెంట్ ఎబో ద ఇమీడియట్లీ ఎబో ద ఎండోడం ఇది ఎండోడం కదా ఎండోడం కి పైన ఇమీడియట్ గా ఒక లేయర్ ఆఫ్ మీసోడం ఉంటుంది తర్వాత ఇది ఎక్చోడం ఎక్చోడం కి కిందల ఇమీడియట్లీ బిన్ బిలో ద ఎక్టోడం వి కెన్ సి వన్ లేయర్ ఆఫ్ మీసోడం అయితే వీటి మధ్యలో ఇక్కడ ఉన్న స్పేస్ ఉంది కదా ఈ ఫ్లూయిడ్ ఫిల్లెడ్ స్పేస్ ని ఖాళీ ప్లేస్ ని మనం సీలోమ్ అంటాము లేదా వి కాల్ ఇట్ ఆస్ బాడీ క్యావిటీ వి కాల్ ఇట్ ఆస్ సీలోమ్ ఆర్ వి కాల్ ఇట్ ఆస్ బాడీ క్యావిటీ రైట్ జస్ట్ వెయిట్ ఏ మినిట్ నాన్న రైట్ అయితే దీన్ని ఈ బాడీ క్యావిటీని ఈ స్పేస్ ని మనం సీలోమ్ లేదా బాడీ క్యావిటీ అంటాము ఈ క్యావిటీలోనే మనకు విజరల్ ఆర్గన్స్ అంటే ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ అనేవి ఈ క్యావిటీలోనే కిడ్నీస్ కానీ లంగ్స్ కానీ అండ్ హార్ట్ కానీ 
ఈ వీజరల్ క్యావిటీ ఏదైతే ఉందో ఈ క్యావిటీలో పెరి విజల్ క్యావిటీ అని కూడా అంటాం ఈ క్యావిటీని దాన్ని మనం సీలోమాని లేదా బాడీ క్యావిటీ అని కూడా పిలుచుకుంటాం రైట్ ఇది వచ్చేసి సీలోమ్ ట్రూ సీలోమ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట ట్రూ సీలోమ్ లో ఎక్టోడమ్ ఉంటుంది ఎక్టోడమ్ కింద వన్ లేయర్ ఆఫ్ మీసోడమ్ ఉంటుంది ఎండోడమ్ ఉంటుంది ఎండోడమ్ లేయర్ పైన ఒక లేయర్ ఆఫ్ మీసోడమ్ అనేది అంటే టూ లేయర్స్ ఆఫ్ మీసోడమ్ అనేది చూస్తాం అనమాట దాన్నే ట్రూ సీలోమ్ అంటాం మరి ఇక్కడ ఫాల్స్ సీలోమ్ అంటే సూడో సీలోమ్ అని కూడా ఇచ్చారు కదా మరి సూడో సీలోమ్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఔటర్ ఎక్టోడమ్ ఉంటుంది ఇన్నర్ ఎండోడమ్ ఉంటుంది కానీ దీంట్లో మీసోడమ్ అనేది టూ లేయర్స్ ఆఫ్ మీసోడమ్ అనేది ప్రెసెంట్ అయి ఉండదు ఓన్లీ వన్ లేయర్ ఆఫ్ మీసోడమ్ అనేది ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది ఏదర్ ఇట్ మే బీ ప్రెస్ అంటే వన్ లేయర్ ఆఫ్ మీసోడమ్ ఇట్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఏదర్ ఇన్ బిలో ద ఎక్టోడమ్ లేదా ఇట్ ఈస్ వన్ లేయర్ ఆఫ్ మీసోడమ్ ఇట్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఎబో ద ఎండోడమ్ అంటే ఇక్కడ సూడో సీలోమ్ లో వాటిని ఫాల్స్ సీలోమ్ అంటాము ఫాల్స్ బాడీ క్యావిటీ ఆర్ ఫాల్స్ సీలోమ్ అని అంటాము వాటిల్లో ఏంటి అని అంటే వన్ లేయర్ ఆఫ్ మీసోడమ్ మాత్రమే ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది రైట్ సూడో సీలోమ్ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఎంబ్రియానిక్ బ్లాస్టోసి ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఓన్లీ ఇన్ ద ఎంబ్రియానిక్ బ్లాస్టోసీల్ లో సూడోసీలోమ్ అనేది చూస్తాం దాన్ని బ్లాస్టోసీల్ ఈస్ ఆల్సో అదర్ బైస్ నోన్ యాజ్ ప్రైమరీ బాడీ క్యావిటీ అంటాం బ్లాస్టోసీల్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ప్రైమరీ బాడీ క్యావిటీ సీలోమ్ ట్రూ సీలోమ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సెకండరీ బాడీ క్యావిటీ ట్రూ సీలోమ్ ని సెకండరీ బాడీ క్యావిటీ అంటాము బ్లాస్టోసీల్ ని అంటే ఏదైతే మనకు ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ లో బ్లాస్టోసీల్ అనేది ఫామ్ అవుతుందో బ్లాస్టోలలో ఒక స్పేస్ అనేది ఫామ్ అవుతుందో దాన్ని ప్రైమరీ బాడీ క్యావిటీ అంటాం రైట్ అండ్ ఏసీలోమేట్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఏసీలోమేట్స్ లో మెయిన్గా చూసుకుంటే ఇక్కడ ఎన్ ఔటర్ ఎక్టోడమ్ కి ఎండోడమ్ కి మధ్యలో ఈ స్పేస్ అనేది టోటల్ గా ఇట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ ద పెరీ విజరల్ స్పేస్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ ద టిష్యూస్ టిష్యూస్ అంటే పేరెన్ కైమ టిష్యూస్ తోటి కానీ లేదా మెసన్ కైమ టిష్యూస్ తో కానీ ఇది ఫిల్ అప్ అయి ఉంటుంది దాన్ని ఏసీలోమేట్స్ అంట రైట్ ఇప్పుడు మీకు సీలోమేట్స్ అంటే ఏంటి ఏసీలోమేట్స్ అంటే ఏంటి సూడో సీలోమేట్స్ అంటే ఏంటో అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ మనము దీంట్లో చూసుకుందాం ఒకసారి రబ్ చేస్తాను రైట్ ప్రోటోస్టోమియా ఇట్ ఈస్ అగైన్ సబ్ డివైడ్ ఇన్ టు త్రీ సబ్ డివిజన్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఏసీలోమేట్స్ ఏసీలోమేట్స్ అంటే ఏంటి పెరీ విజరల్ క్యావిటీ అంటే సీలోమ్ అనే ఒక క్యావిటీ ఫ్లూయిడ్ ఫిల్డ్ క్యావిటీ అనేది ఇట్ ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ టిష్యూ లైక్ పేరెన్ కైమా లేదా మెసన్ కైమా అనే టిష్యూస్ తోటి ఫిల్అప్ అయి ఉంటుంది అనమాట ద స్పేస్ బిట్వీన్ ద బాడీ వాల్ బాడీ వాల్ అంటే ఏం లేదు ఎక్టోడమ్ ని బాడీ వాల్ అని కూడా పిలుస్తాము అండ్ వీజరల్ ఆర్గన్స్ ఈస్ యాబ్సెంట్ ఇక్కడ వచ్చేసి వీజరల్ ఇక్కడ ప్రెసెంట్ ఉంటాయి కదా వీజరల్ ఆర్గన్స్ ఉండడానికి ఆ బాడీ క్యావిటీ అనేది టోటల్ గా ఇట్ ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ పేరెన్ కైమ ఆర్ మెసన్ కైమ తోటి ఫిల్అప్ అయి ఉంటుంది అనమాట బాడీ క్యావిటీ ఈస్ యాబ్సెంట్ ఇన్ ఏసీలోమేట్స్ అండ్ ఇక్కడ మెసన్ కైమ లేదా పేరెన్ కైమ తోటి ఫిల్అప్ అయి ఉందని అనుకుంటున్నాం కదా అయితే మెసన్ కైమ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద జర్మినల్ లేయర్ మీసోడమ్ మీసోడమ్ అనే జర్మినల్ లేయర్ నుండి మెసన్ కైమ అనేది డిరవ్ అంటే ఆరిజినేట్ అవుతుంది అనమాట డెవలప్ అవుతుంది మరి ఏసీలో మెడ్స్ లో ఏమేమి ఫైలస్ ఇంక్లూడ్ అవుతాయి అని అంటే ద ఆర్గనిజమ్స్ బిలాంగ్స్ టు ద ఫైలం పొయిఫెరా సిలెంటిరేటా సిలెంటిరేటా నిడేరియా రెండు ఒకటే సిలెంటిరేటా అని అయినా పిలుచుకోవచ్చు లేదా నిడేరియా అని అని కూడా పిలుచుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ప్లాటీ హెల్మెట్స్ ప్లాటీ హెల్మెట్స్ లో ప్లాటి హెల్మెన్స్ మెయిన్ గా ఫ్లాట్ వామ్స్ ఫ్లాట్ వామ్స్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ఏసీలోమేట్స్ నెక్స్ట్ సూడో సీలోమేట్స్ అని అంటే ఓన్లీ వన్ లేయర్ ఆఫ్ మీసోడమ్ అనేది ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది బాడీ క్యావిటీ ఈస్ నాట్ లైన్డ్ బై టూ లేయర్స్ ఆఫ్ మీసోడమ్ టూ లేయర్స్ ఆఫ్ మీసోడమ్ తోటి లైన్ అప్ అయి ఉండదు జస్ట్ ఒకటి ఒక లేయర్ ఆఫ్ మీసోడం తోటే లైన్ అప్ అయి ఉంటుంది అనమాట సూలో సూడో సీలోమేట్స్ మెయిన్లీ సీన్ ఇన్ ఎంబ్రియానిక్ బ్లాస్టోసి 
the pseudocelum which is seen in the embryonic blastocel is known as primary body cavity and koda pilustam adar mari evi a organisms to mari pseudocelum anedi chustamu the coelom which arises from the first formed embryonic body cavity or primary body cavity is called as blastocel mari blastocel ante endi body cavity le the coelom or the space which arises from first formed embryonic body cavity or primary body cavity we call it as blastocel blastocel is nothing but it is the embryonic coelom or otherwise we call it as primary body cavity mari deentlo main ga pseudocelums the organisms belongs to the phylum only nematoda ante nemat helminths ani kuda pilvochu ledha aski helminths ani kuda antamu veetillo nematoda phylum ki chendina organisms anni ochesi they are the pseudocelomates that is true coelom anedi చూడం అంటే ఓన్లీ వన్ లేయర్ ఆఫ్ మీసోడం అనేది ప్రెసెంట్ అయి ఉంటుంది వీటిని రౌండ్ వామ్స్ మెయిన్ గా రౌండ్ వామ్స్ తీసుకుంటాం నెమటోడర్లో ఇవన్నీ వచ్చేసి ఆల్ దీస్ ఆర్ ద సూడోసిలోమేట్స్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సైజోసిలోమేట్ సైజోసిలోమేట్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ద ట్రూ సీలోమ్ సైజోసిలోమ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ట్రూ సీలోమ్ అనమాట ట్రూ సీలోమ్ అంటే ఏంటి ఎక్టోడం ఎండోడం దే ఆర్ అగైన్ లైన్ బై టూ లేయర్స్ ఆఫ్ మీసోడం దాంట్లో ట్రూ సీలోమ్ లో మనము టూ టైప్స్ చూస్తాము సైజోసిలోమేట్స్ చూస్తాము ఎంటిరోసిలోమేట్స్ చూస్తాం అనమాట ప్రోటోస్టోమ్స్ లో మెయిన్ గా మనం ఏసిలోమేట్స్ సూడోసిలోమేట్స్ అండ్ సైజోసిలోమేట్స్ ఆల్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద డివిజన్ ఆఫ్ ప్రోటోస్టోమియా ప్రోటోస్టోమియా డివిజన్ లో ఇంక్లూడ్ అవుతాయి అనమాట రైట్ అయితే ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ట్రూ సీలోమ్ దిస్ ట్రూ సీలోమ్ ఇస్ ఫార్మ్ బై ద స్ప్లిక్టింగ్ ఆఫ్ మీసోడమ్ ఇన్ టు ద ఔటర్ సొమాటిక్ అండ్ ఇన్నర్ స్లాంచిక్ లేయర్స్ ఔటర్ సొమాటిక్ అండ్ ఇన్నర్ విజరల్ లేయర్స్ లాగా డివైడ్ అవుతుంది అనమాట అయితే ఇక్కడ వచ్చేసి మనము ఇది చూసుకుంటే ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ లో ఇక్కడ మీసోడమ్ ఉంటుంది కదా ఆ మీసోడమ్ అనేది స్ప్లిట్స్ ఇన్ టు ద స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ మీసోడమ్ ఇన్ టు ద ఈ మీసోడమ్ అనేది స్ప్లిట్ అవుతుంది అనమాట ఇలా It is formed by the splitting of the coelom, which is formed by the splitting of mesoderms. We call it as cytosilomage. Animals in which true coelom develops from the mesodermal pouches or a cytosoic, cytosilic pouches. I think main ga miku cytosilom guru inchu choose kunte na na. Idi grass relation stage, embryonic development lo grass relation stage. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ మీసోడమ్స్ ఉంటాయి కదా ఇక్కడ మీసోడమ్ ఉంటుంది కదా ఆ మీసోడమ్ అనేది ఇలా పౌచెస్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట మీసోడమల్ పౌచెస్ అనేది ఫామ్ అవుతాయి దీస్ మీసోడమల్ పౌచెస్ ద డెవలప్స్ ఇన్ టు ద ట్రూ సీలో మీసోడమల్ పౌచెస్ నుండి ఒక ట్రూ సీలోమ్ అనేది ఫామ్ అవుతే ఇలా ట్రూ సీలోమ్ అనేది ఫామ్ అవుతే ఈ మీసోడమల్ పౌచెస్ అన్ని ఇలా కలిసిపోతాయి ఒక సీలోమ్ అంటే ఒక క్యావిటీని ఫామ్ చేస్తాయి మరి దీంట్లో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి అని చూసుకుంటే ద ఆర్గనిజమ్స్ బిలాంగ్స్ టు ద ఫైలమ్ ఎనలిడా ఆర్థ్రోపోడా ఇన్ మొలస్కా ఆర్ ద సైజోసిలోమిక్స్ ఏ ఆర్గనిజమ్స్ అయితే ఆర్గనిజమ్స్ బిలాంగ్స్ టు ద ఫైలమ్ ఎనలిడా ఆర్థ్రోపోడా మొలస్కమ్స్ అండర్ సైజోసిలోమేట్స్ అంటే ఇక్కడ మీసోడమల్ పౌచెస్ నుండి ట్రూ సీలోమ్ అనేది డెవలప్ అవుతుంటే దాన్ని మనం సైజోసిలోమేట్ అని అంటాం సైజోసిలోమేట్స్ మెయిన్ గా ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఏ ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ ఆర్గానిజమ్స్ బిలాంగ్స్ టు ద విచ్ ఫైలమ్ దే ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద సైజోసిలోమేట్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అయితే మెయిన్ గా ఈ ఎన్ఎల్ఇడ ఆర్థ్రోపోడ్ అండ్ మొలస్ గా చూసుకుంటే ఈ ఆర్థ్రోపోర్ట్స్ ఉంటాయి కదా ఈ ఆర్థ్రోపోర్ట్స్ లో ఇన్ యానిమల్స్ లైక్ ఆర్థ్రోపోర్ట్స్ సీలోమ్ ఈస్ రెడ్యూస్ ఇన్ ద అడల్ట్స్ అడల్ట్స్ లో సీలోమ్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది అండ్ ఫౌన్ టు బి ఫిల్డ్ విత్ బ్లడ్ కాల్డ్ యాస్ హిమోసీ ఆర్థ్రోపోర్డ్స్ లో ఈ సీలోమ్ అనే క్యావిటీ ఉంది కదా ఈ సీలోమ్ అనే క్యావిటీ వచ్చేసి ఇట్ ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ ద బ్లడ్ బ్లడ్ తోటి ఫిల్ అప్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి 
in arthropods we can see which type of seal that is hemoseal hemoseal anedi chustam size of seal undi hemoseal anedi chustam blood tho fill up ayunte hemoseal antamu aithe um, examination lo in which of the organisms belongs to the which phylum we can see the blood in the seal hemoseal anedi ye organisms lo chustam ani kuda adige chances untayi so idi kuda very important <coughs> ओके इकड़ वर्क अच्छे से इंटी प्रोटोस्टोमियंस लो मानो मो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीलोम्स आने भी चूसते हैं मरी पुरे ड्यूटीरोस्टोम्स ड्यूटीरोस्टोम्स लो जूस कुंटे इट कंसिस्ट ऑफ सब डिविजन एंटीरोसीलोम ऐते ड्यूटीरोस्टोम्स लो मानो मेन गा ड्यूटीरोस्टोम अंटे इंटी फ्रॉम द ब्लास्ट पोर आनेस आई थे वीट लो मरी एम इंक्लूड होता है ड्यूटीरोस्टोम्स लो अंटे मेन गा एंटीरोसीलोमेट्स ट्रू सीलोमेट्स लो टू टाइप्स ऑफ ट्रू सीलोमेट्स उन टाइप्स ने अनुकूलन कर दो इन द का प्रोटोस्टोमिया लो वन ऑफ द ट्रू सीलम साइजो सीलोमेट आने चुस्ता मैं इपुर एंटीरोसीलोमेट आने भी चुदा but in the enterocelomates, in which true coelom is present and this true coelom is formed from the mesodermal pouches of arc enterocelom. Arc enterocelom is like the gut. So, here is the gastrointestinal cavity. During the gastrulation stage of embryonic development, the gastrulation stage is not allowed. Let me show you. इकड़े लाउंट उन्हीं इलाउंट हैं। आई थे इकड़ा आर्केंटिरॉन का था। इधर ने गट्टा नंटा। आर्केंटिरॉन लेदा गट्टा नंटा। ये स्पेस ने। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक अन कुड़ान होच्छो। आई थे दिन क्लोन उन्ची मनकु इला आर्केंटिरॉन ने दी इला बाईटी कोपिन होतु। ओके True coelom is formed from the mesodermal pouches. If you have the mesodermal pouches, you can form the mesodermal pouches. True coelom is formed from the mesodermal pouches of Archenteron. Splitting of Archenteron is here. Let's talk about this. Let's talk about this. Splitting of mesoderm. That means size of coelom is here. True coelom is here. Formed by the splitting of mesoderms were formed out in a size of silomates and time it could have just a NTNT true silom which is formed from the Mesodermal pouches of arc enter and arc enter and the gurna mesodermal pouches were a common true silom and a form of the LF form of the NTNT Can only Will a bite coaches Will a Will a form of the NTNT Right? And here mesoderm pouches evaginates from the wall of the archenteron into the blastocyl. Blastocyl local ki ila emmer chayu thun nan mata. Blastocyl local ki elpo thun nan mata. Into the blastocyl or fused with one another to form. E emmer chayu na ibi e vokat chakotik fuse ahi ila oka true silo mani di form ho thun nan mata. Hathe mari ikada main ka mir gurthunj calls in the NTN ante. मरी ये आर्गोनिजम्स लो ये एंटरोसीलोमेट नहीं दिख चूसता हूँ, ट्रू सीलोमा नहीं दिख चूसता मन जूस कुंटे, तो आर्गोनिजम्स बिलोंग्स तू द फाइलम एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा, हेमीकार्डेटा, कार्डेटा, एंड कार्डेटा लोने मन काल बट्टी प्रेट्स होते हैं क्या अन्य बट्टी प्रेट्� ये भी दंगा जरूरत है मटा तीन द्वारा मनुम सीलो मने टॉपिक कोड़ा इन दोनों ने इंक्लूड का कंप्लीट जेस करना ठीक है नहीं दे ये कड़ा मल्लोक सारी रिवीजन लागा जूस कुंटे क्लियर का मेटाजोन्स मेटाजोन्स तीस कुनार मेटाजोन्स लो एंटी मेन का रोंड का डिवाइड होते हैं तेरा द पैराजोवा U metazoa. Parazoa ni di 
ivi multicellular ivi multicellular eumetazoans and parazoans both are the multicellular but in parazoans ikkada cells anevi loose ga arrange ayi untayi cells they do not form tissues ikkada tissues anevi emi form kaavu deentlo example teeskunte organisms belongs to the phylum porifera deenki example phylum porifera and eumetazoans such as are kent and ante these are the multicellular organisms these cells they aggregate together to form tissues organs and organ systems anevi form avutayi anamata mari ee ye phylums lo chustam ante from phylum nidaria ledha silentireta nunchi total card data varaku ee anni phylums lo idi chustam right and ikkada ee parazova ayipindi deeni oka classification eumetazova vachesi it is divided into two grades rendu grades ga divide avutundi aa rendu grades enti anante diploblastica and radiata diploblastica and radiata and ikkada triploblastica and bilateral ikkada diploblastica ante the name itself indicates that their body is made up of its two germ layers and radiata means their body is divided into uh, it undergoes a radial symmetry radial symmetry anedi chustam radial ga ante body anedi any parts kaina divide avutundi many planes passing through the central axis of an organism body divides the organism into many equal halves bilateral and triploblastic ante the name itself indicates that their body is made up of three germ layers and bilateral symmetry anedi chustam ante oka organism body anedi two equal halves ga divide avutundi edaina plane dantlo nunchi pass ayyadu mari deentlo examples chusukunte फैलम निडेरिया कॉडेटा वर्क अभी यूमेटाजोन अनाम कदा आ यूमेटाजोन अने टू टाइप मल्ल डिप्लोब्लास्टिक आर्गनिजे मन को पोरीफेरा तरह वे फैलम एना निडेरिया दिन तरह वे फैलम टीनोफोरा रूचे डिप्लोब्लास्टिक आर्गनिज रेडियल सिमेंट्री अने चूस्त मैं ट्रिप्लोब्लास्टिक आर्गनिजे टीनोफोरा तरह नैक्स्ट मन के ప్లాటీ హెల్మెంట్స్ ప్లాటీ హెల్మెంట్స్ నుండి టోటల్ కార్డ్ డేటా వరకు ఆర్ ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ అండ్ బైలేటరల్ ఆర్గానిజమ్స్ మరి ఈ ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ అనే ఒక గ్రేడ్ ఇట్ ఇస్ అగైన్ డివైడ్ ఇంటూ టూ డివిజన్స్ ఇది అనేది టూ డివిజన్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ ఇట్ ఇస్ డివైడ్ ఇంటూ టూ డివిజన్స్ ఆ రెండు డివిజన్స్ ఏంటి ప్రోటోస్టోమియా and deuterostomia protostomia ante enti dintlo manamu spiral and determinant cleavage anedi chustamu deuterostom lo we can see radial cement uh, radial and intermediate cleavage radial and intermediate cleavage is seen in deuterostoms and spiral and determinant cleavage is seen in proteostom proteostoms ikkada protostoms lo ante enti first blastopore nundi mouth anedi develop avute vaatini protostoms antamu దాని తర్వాత జిటిరోస్టోమ్స్ అంటే ఫస్ట్ బ్లాస్టోపోర్ నుండి ఆనెస్ అనేది ఫస్ట్ డెవలప్ అయ్యి దాని తర్వాత ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మౌత్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది దాన్ని జిటిరోస్టోమ్స్ అంట మరి ప్రోటోస్టోమ్స్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి ఏంటి ఇక్కడ డిప్లో బ్లాస్టిక్ ఆర్ డిప్లోలో నిడేరియన్ టినోఫోరా కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ఫైలస్ దాని తర్వాత వచ్చే నెక్స్ట్ ఫైలన్స్ ఏంటి ప్లాటీ హెల్మెన్స్ నెమెట్ నెమెట్ హెల్మెన్స్ ఆర్ నెమెటోడా అనలిడా ఆర్థ్రోపోడా అండ్ మొలస్కా ఇక్కడ ప్లాటీ హెల్మెంట్స్ నుండి మొలస్కాన్స్ వరకు ఆల్ ఆర్ ప్రోటోస్టోమియన్స్ జిటిరోస్టోమియన్స్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే మొలస్కాన్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫైలం ఏంటి ఎకైనోడమేటా హెమీ కార్డేటా అండ్ కార్డేటా అవన్నీ వచ్చేసి ఇక్కడ జిటిరోస్టోమ్స్ లో ఇంక్లూడ్ అవుతాయి ఈ ప్రోటోస్టోమియా ఏదైతే ఉందో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్రోటోస్టోమియా protostomia and deuterostomia in the crown which is the name of the deuterostomia what do you say in the main guy you can order me to to code it it is uh, this uh, division gitterostomia it is again subdivided into 
దేంట్లాగా డివైడ్ అయింది ఇట్ ఇస్ సబ్ డివైడ్ అయి ఇంటూ ఎన్టీ రో సిలో ఎన్టీ రో సిలో మీట్స్ లాగా డివైడ్ అవుతుంది దీంట్లో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అవుతాయి హెమి కార్డేటా టు కార్డేటా వరకు ఇంక్లూడ్ అవుతాయి ప్రోటోస్టోమియా తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ డివైడ్ ఇన్ టూ త్రీ సబ్ డివిజన్స్ మూడు సబ్ డివిజన్స్ గా ఏసీలో మీచ్ సూడోసీలో మీచ్ నెక్స్ట్ సైజోసీలో ఏసీలో మీచ్ వచ్చేసి మనకు పొరిఫెరా నిడేరియా ప్లాటీ హెల్మెన్స్ ఇవన్నీ వచ్చేసి ఏసీలో మీట్స్ అంటే సీలో అనేది అబ్సెంట్ అయి ఉంటుంది పొరిఫెరా నిడేరియా ప్లాటీ హెల్మెన్స్ వరకు పొరిఫెరా నుండి ప్లాటీ హెల్మెన్స్ వరకు ఏసీలో మీట్స్ అంటే బాడీ క్యావిటీ అనేది ఏదర్ ఇట్ ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ పేరెన్ కైమ ఆర్ మెసెన్ కైమ తోటి ఫిల్అప్ అయి ఉంటుంది అండ్ సూడోసీలో మీట్స్ వచ్చేసి మెయిన్ గా సూడోసీలో మీట్స్ ఇస్ ఫస్ట్ టైం మనం ఎక్కడ నెమటోడా నెమటోడాలో చూసాం సూడోసీలో మీన్స్ సీనిన్ నెమటోడా ఫైలం అండ్ దాని తర్వాత సైజో సీలం వచ్చేసి ఎనలిడా ఆర్థ్రోపోడా అండ్ మొలస్కా ఈ ఆర్థ్రోపోడా తీసుకుంటే ఆర్థ్రోపోడాలో దిస్ సైజో సీలం ఇస్ ఫిల్డ్ విత్ బ్లడ్ బ్లడ్ తోటి ఫిల్అప్ అయి ఉండడం వల్ల దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం హీమోసీల్ అంటున్నాం హీమోసీల్ సో దిస్ ఈస్ ద దిస్ ఇస్ రిగార్డింగ్ టుడేస్ క్లాస్ అండ్ దీంతో పాటు మనకు లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది కూడా ఒక టాపిక్ ఉంది అది కూడా దీంట్లోని ఈ ఈ క్లాస్ భాగంగానే చెప్పుకుందాము అయితే ఇందులో మెయిన్ గా మీకు ఏంటి అని అంటే సీలోమ్ ద టర్మ్ సీలోమ్ వాజ్ ఫస్ట్ కాయిన్ ఇట్ బై ద టర్మ్ సీలోమ్ అనేది ఫస్ట్ ఎవరు చేత కాయిన్ చేయబడింది పేరు అనేది హెకెల్ అనే శాస్త్రవేత్త అంటే సైంటిస్ట్ హెకెల్ కాయిన్ ఇట్ ద టర్మ్ సీలోమ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఈ సీలోమ్ లో వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే త్రీ టైప్స్ చూస్తాము ఏ సీలోమిక్స్ ఏ సీలోమిక్స్ అంటే వీటిలో సీలోమ్ అనేది యాబ్సెంట్ అయి ఉంటుంది పొరిఫెరా నిడేరియా నిడేరియా అండ్ టీనోఫోరా ప్లాటీ హెల్మెన్స్ వీటిలో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ఎసీలోమిక్స్ వెన్ కమింగ్ టు ద సూడోసీలోమిక్స్ సూడోసీలోమిక్స్ మెయిన్ గా ఎక్కడ చూస్తాం మనం నెమటోడా నెమటోడా అండ్ నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ సీలోమ్ ఈస్ ట్రూ సీలోమ్ ట్రూ సీలోమ్ నే మనం యు సీలోమ్ అని కూడా పిలుస్తాం యు సీలోమ్ ఆర్ ట్రూ సీలోమ్ దిస్ యు సీలోమ్ ఈస్ అగైన్ ఆఫ్ టూ టైప్స్ సైజో సీలోమ్ అండ్ ఎన్టీరో సీలోమ్ సైజో సీలోమ్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ట్రూ సీలోమ్ ఈస్ ఫార్మ్ ఫ్రమ్ ద మీసోడమ్మల్ పౌచెస్ మీసోడమ్మల్ పౌచెస్ నుండి ట్రూ సీలోమ్ అనేది డెవలప్ అవుతాయి వాటికి సైజో సీలోమ్స్ అంటాము ఎన్ఎల్ఈడా ఆర్థ్రోపోడా అండ్ మొలస్కా ఈ ఫైలం కి చెందిన ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని దే ఆర్ ద సైజో సీలోమిక్స్ మరి ఎన్టీరో సీలోమిక్స్ ఏముంటాయి ఇక్కడ ఆర్థ్రోపోడ్ లో హీమోసీల్ అనేది చూసాం సైజో సీలోమ్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ బ్లడ్ హెన్స్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ హీమోసీల్ అని మరి ఎన్టీరో సీలోమిక్స్ వచ్చేసి ఏంటి ఎన్టీరో సీలోమిక్స్ లో ట్రూ సీలోమ్ ఈస్ ఫార్మ్ ఫ్రమ్ ద మీసోడమ్మల్ పౌచెస్ ఆఫ్ ఆర్కెంటిరాన్ ఆర్కెంటిరాన్ నుండి ట్రూ సీలోమ్ అనేది డెవలప్ అవుతే దాన్ని ఎన్టీరో సీలోమిక్స్ అని అంటాం మరి ఎన్టీరో సీలోమిక్స్ మొలస్క తర్వాత ఏంటి ఎకైనో డమేటా హెమీ కార్డేటా కార్డేటా అన్ని ఆల్ వాటి బ్రిక్స్ అన్ని వచ్చేసి దీని తర్వాత ఎన్టీరో సీలోమిక్స్ ఇది సింపుల్ టాపిక్ సీలోము కానీ చాలా మంది చాలా డిఫికల్ట్ అని అనుకుంటారు సో అవసరం లేదు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ యూనిట్ వన్ లోనే ఇంకో టాపిక్ మీకు దట్ ఈస్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ చూసుకుంటే మనకు డిఫరెంట్ ఫోర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ సీన్ ఇన్ మెటాజోన్స్ మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గనిజమ్స్ గా ఫోర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది చూస్తాం అందులో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ సెల్యులార్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ level of organization second one is tissue level of organization third one is organ level of organization organ level of organization and fourth one is organ system level of organization organ system level of 
ఆర్గనైజేషన్ ఇలా మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గనిజమ్స్ లో యానిమల్స్ లో ఫోర్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది చూస్తాం అందులో ఫస్ట్ వన్ సెల్యులర్ లెవెల్ సెకండ్ వన్ ఇస్ టిష్యూ లెవెల్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ఆర్గాన్ లెవెల్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ ఆర్గాన్ లెవెల్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ రైట్ అయితే ఈ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ లో మెయిన్ గా సెల్యులార్ లెవెల్ చూద్దాం ఫస్ట్ సెల్యులార్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ సెల్యులార్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇట్ ఈస్ ద లోయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ లోవెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అమాంగ్ మెటాసోన్స్ అంటే మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గనిజమ్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గనిజమ్స్ లో లోయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి అని అంటే దట్ ఈస్ ద సెల్యులార్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇట్ ఈస్ ద లోవెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అమాంగ్ మెటాజోన్స్ మరి మెటాజోన్స్ ఎన్ని ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి మెటాజోన్స్ పారాజోన్స్ అండ్ యూ మెటాజోన్స్ పారాజోన్స్ అండ్ యూ మెటాజోన్స్ ఉన్నాయి కదా పారాజోన్స్ అంటే సింపుల్ గా మనకు సెల్యులార్ లెవెల్ అనేది అంటే అక్కడ సెల్స్ తోటి మేడప్ ఆఫ్ అయి ఉంది దేర్ బాడీ కానీ ఆ సెల్స్ అనేవి దే డు నాట్ అగ్రిగేట్ టుగెదర్ దే డు నాట్ ఫామ్ ద టిష్యూస్ టిష్యూస్ అనేవి ఫామ్ చేయవు జస్ట్ ఈ సెల్స్ అనేవి లూజ్ లూజ్ గా అరేంజ్ అయి ఉన్నాయి అయితే ఇట్ ఈస్ ద లోయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అమాంగ్ ద మెటాజోన్స్ మెయిన్లీ పారాజోన్స్ మెయిన్ గా పారాజోన్స్ లో వన్ ఆఫ్ ద లోయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది ఎక్కడ మెటాజోన్స్ లో పారాజోన్స్ లో చూస్తాం అండ్ సెల్స్ ఆర్ ఫంక్షనల్లీ ఐసోలేటెడ్ due to the absence of a sensory and a nerve cells ikkada enti anante highly coordination anedi choodam ee organisms lo enduku ante cells are functionally isolated cells anevi vidi vidiga ila arrange ayi unnai they are not coordinating with each other avi coordination journey cheskotle vaati madhyalo enduku anante due to the absence of sensory and nerve cells ikkada sensory and nerve cells anevi absent ayi undadam valla cells anevi functional ga isolate ayi unnai cells are functionally isolated ikkada cells anevi functional ga isolate ayi unnai due to the absence of sensory and nerve cells are absent in cellular level of organization poriferans lo cellular level of organization lo sensory cells and nerve cells are completely absent and ikkada cells are arranged loosely adi manaku telusu here cells are arranged loosely and division of labor among the cells cells madhyalane division of labor ante ee edi e function cheskovali anedi aa cells madhyalo untundannamata division of labor is among cells main the cellular level of organization is mainly seen in poriferans organisms belongs to the phylum poriferae porifera phylum ki chendina organisms all they show the cellular level of organization in this uh, sensory and nerve cells are completely absent it is the lowest level of organization among the metazoans idha chese cellular level of organization next coming to tissue level of organization the name itself indicates that here uh, their body is made up of its cells and these cells aggregate together they form the tissues ikkada vache enti anante cells untayi organisms lo cells anevi they form the tissues but they de- they do not form ఆర్గాన్స్ ఇక్కడ ఆర్గాన్స్ అనేవి ఫామ్ చేయదు అనమాట అండ్ ఇది వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కీ ట్రాన్సిషన్ ఇన్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ద యానిమల్ బాడీ ప్లాన్ యానిమల్ బాడీ ప్లాన్ ఎవల్యూషన్ లో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ టిష్యూ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ కీ ట్రాన్సిషన్ ఫస్ట్ క్రీ ట్రాన్సిషన్ ఏంటి అని అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ లోయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అమాంగ్ ద మెటాజోన్స్ మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గనిజమ్స్ లో సెకండ్ లోయెస్ట్ level of organization metazoans lo second lowest level of organization ade manamu mari u metazoans lo iskunte it is the first u metazoans lo first level of first lowest level of organization u metazoans second lowest level of organization among the metazoans metazoans ante multicellular organisms lo first lowest level enti cellular level 
మరి సెకండ్ లోయెస్ట్ లెవెల్ వచ్చేసి టిష్యూ లెవెల్ అదే మనకు యూ మెటాజోన్స్ అంటే మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ విచ్ అవి సెల్స్ టిష్యూస్ ఆర్గన్స్ అండ్ ఆర్గన్ సిస్టమ్స్ ని ఫామ్ చేసే ఏవైతే మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయో వాటిలలో ఫస్ట్ లోయెస్ట్ లెవెల్ వచ్చేసి టిష్యూ లెవెల్ రైట్ హియర్ సెల్స్ విత్ సిమిలర్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ టు టిష్యూస్ ఏ సెల్స్ అయితే సిమిలర్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయో దే ఆర్ విల్ బి అరేంజ్ ఇన్ టు ద టిష్యూస్ అవి టిష్యూస్ గా అరేంజ్ అయి ఉంటాయి సెల్స్ ఆఫ్ ద టిష్యూస్ టుగెదర్ ది పర్ఫార్మ్ దేర్ కామన్ ఫంక్షన్ యాజ్ హైలీ కోఆర్డినేషన్ యూనిట్ అయితే ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే సెల్స్ కి సెల్స్ కి మధ్య కోఆర్డినేషన్ అనేది ఉంటుంది అందువల్ల ఇవి హైలీ కోఆర్డినేటెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ అని టిష్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఏ ఆర్గానిజమ్స్ లో ఉంటాయో ఆ సెల్స్ మధ్య ఒక కోఆర్డినేషన్ అనేది హైలీ కోఆర్డినేషన్ అనేది చూస్తాము ఎందుకు డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సెన్సరీ అండ్ నర్వ్ సెల్స్ అనేవి ఇక్కడ సెన్సరీ సెల్స్ అండ్ నర్వ్ సెల్స్ అనేవి ప్రెసెంట్ అయ్యింది సెన్సరీ అండ్ నర్వ్ సెల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ మెయిన్ గా మరి ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుంటే ఆర్గానిజమ్స్ బిలాంగ్స్ టు ద ఫైలం పొరిపేర తర్వాత ఏంటి ఫైలం నిడేరియా నెక్స్ట్ టీనోఫోరా ఈ నిడేరియా టీనోఫోరా అనేవి ఏంటివి దీస్ ఆర్ ద డిప్లోబ్లాస్టిక్ ఆర్గానిజమ్స్ డిప్లోబ్లాస్టిక్ ఆర్గానిజమ్స్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ సీలోమ్ అనేది చూస్తాం మనము డిప్లోబ్లాస్టిక్ ఆర్గానిజమ్స్ చెప్పండి నాన్న డిప్లోబ్లాస్టిక్ ఆర్గానిజమ్స్ లో ఏ ఏ టైప్ ఆఫ్ సీలోమ్ అనేది చూస్తాం మనం ఏసీలోమేట్స్ ఇవన్నీ వచ్చేసి ఏసీలోమేట్స్ అని చెప్పాను కదా ఇందాక ప్లాటీ హెల్మెన్స్ వరకు రైట్ ఏంటి పొరిఫెరా నిడేరియా అండ్ టీనోఫోరా అండ్ ప్లాటీ హెల్మెన్స్ ఇక్కడి వరకు ఆల్ ఆర్ ఏసీలోమేట్స్ అని చెప్పుకున్నాం రైట్ సో డిడేరియా అండ్ టీనోఫోరా ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ టిష్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఆర్గాన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్గాన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే సెల్స్ అనేవి సిమిలర్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ ది ఫామ్ టిష్యూస్ అండ్ టిష్యూస్ ఫార్మ్స్ ఆర్గాన్స్ ఆర్గాన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ ఎక్సిబిటెడ్ ఆర్ అపియర్డ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ అండ్ ప్లాటీ హెల్మెన్స్ ఫస్ట్ మనకు ఈ ఆర్గాన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఫస్ట్ ఏ ఫైలం కి చెందిన ఆర్గానిజమ్స్ లో చూసాము అంటే ఫైలం ప్లాటీ హెల్మెన్స్ కి చెందిన ఆర్గానిజమ్స్ లో చూసాము అనమాట ఫస్ట్ టైం ఇట్ ఇస్ అబ్సర్వ్ ఇన్ ప్లాటీ హెల్మెన్స్ ఆర్గానిజమ్స్ బిలాంగ్స్ టు ద ఫైలం ప్లాటీ హెల్మెన్స్ లో ఫస్ట్ ఆర్గాన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అని చూసాము ఈ ప్లాటీ హెల్మెన్స్ లో ఎక్సెప్ట్ ఫ్లాట్ ఫార్మ్స్ ఫ్లాట్ ఫార్మ్స్ తప్పించి మిగతా అన్ని వచ్చేసి ఆర్గాన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గాన్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది చూస్తాం మరి ప్లాట్ ఫార్మ్స్ లో ఎందుకు చూడము అంటే ఫ్లాట్ ఫార్మ్స్ లో కొన్ని సిస్టమ్స్ అనేవి చూస్తాం మనం అన్ని కాకపోయినా కొన్ని సిస్టమ్స్ అనేవి చూస్తాం అంటే కొన్ని సిస్టమ్స్ అంటే డైజ్ టు రెస్పిరేషన్ అట్లాంటి టైప్ లో కొన్ని సిస్టమ్స్ మాత్రమే చూస్తాం రైట్ అయితే ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్కోన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్కాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ చూసుకుంటే హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది ఇస్తా హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ హై లెవెల్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ ఇస్ ప్రెసెంట్ దీంట్లో హై లెవెల్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్ అనేది చూస్తాము ఆర్గాన్స్ కి అంటే సెల్స్ కి స్కెల్స్ కి మధ్య ఒక హైలీ కోఆర్డినేషన్ హైలీ స్పెషలైజ్డ్ సెన్సర్ అండ్ నర్వ్ సెల్స్ ఉండడం వల్ల హైలీ స్పెషలైజ్డ్ సెన్సరీ అండ్ నర్వ్ సెల్స్ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ హైలీ కోఆర్డినేషన్ అనేది చూస్తాం మరి ఈ ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఏ ఆర్గానిజమ్స్ లో చూస్తాం ద ఆర్గానిజమ్స్ బిలాంగ్స్ టు ద ఫైలం ప్లాటీ హెల్మెన్స్ లో మెయిన్ గా ఏంటి ఏ మిగిలిపోయింది మనకు ఫ్లాట్ ఫార్మ్స్ యు కెన్ సి ద మెయిన్ ఫ్లాట్ ఫార్మ్స్ నెమ్మటోడా నెమటోడ్ ఎన్ఎల్ఈడా టు కోఆర్డేటా ఎన్ఎల్ఈడా ఆర్థ్రోపోడా మొలస్కా ఎకెనోడమిటా హెమీ కోఆర్డేటా వీటన్నిటిలో మనం ఆర్గాన్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది చూస్తాం 
ఇప్పుడు చెప్పండి నాన్న ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను చెప్పండి ఫ్లాట్ వామ్స్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ సీలోమ్ అనేది చూస్తాం విచ్ సీలోమ్ ఇస్ సీన్ ఇన్ ఫ్లాట్ వామ్స్ ఫ్లాట్ వామ్స్ అంటే మెయిన్ గా ప్లాటీ హెల్మిన్స్ వచ్చేసి ఏంటి ఫ్లాట్ ఫామ్స్ దే బిలాంగ్స్ టు ద ఫైలమ్ ప్లాటీ హెల్మిన్స్ ఇన్ ప్లాటీ హెల్మిన్స్ ఆర్ ఏ సీలోమిన్స్ పొరిఫెరా నిడేరియా టీనోఫోరా అండ్ ప్లాటీ హెల్మిన్స్ ఆర్ ద ఏ సీలోమిన్స్ మరి నెమటోడా వచ్చేసి ఏంటి నెమట్ హెల్మిన్స్ లేదా ఆస్కీ హెల్మిన్స్ అని కూడా అంటాము మరి అవి వాటిలో ఏ సీలోమ్ చూస్తాము సూడో సీలోమ్ ఫాల్స్ సీలోమ్ అనేది చూస్తాం ఎన్ఎల్ఈడా ఆర్థ్రోపోడా అండ్ మొలస్కాలో మనం చూసే సీలోమ్ ఏంటి సైజో సీలోమి ట్రూ సీలోమ్ లో మెయిన్ గా సైజో సీలోమి చూస్తాం అండ్ రిమైనింగ్ ఎకైనోడామేటా హెమీ కార్డేటా కార్డేటా అండ్ కార్డేటా లో ఆల్ వర్టీ బ్రెడ్స్ ఇంక్లూడ్ అవుతాయి వాటిలో ఏ టైప్ ఆఫ్ సీలోమ్ చూస్తాము ఎన్టీరో సీలోమేట్ అనేది చూస్తాం ఓకే బై దిస్ ఏంటి అని అంటే మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ లో దాదాపు అంత సిలబస్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఈ ఒక్క క్లాస్ వింటే మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ ఈజీగా కవర్ అప్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ లోనే ఇంకొక టాపిక్ మిగిలిపోయింది నాన్న అది రేపటి క్లాస్ లో చెప్పుకుందాము ఎందుకంటే ఇప్పటికే చాలా లాంగ్ అయిపోయింది క్లాస్ అనేది వినడానికి కూడా మీకు కొంచెం రిస్క్ గా అనిపిస్తుంది అందుకని రేపటి క్లాస్ లో చెప్తాను అది దాంట్లో వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే స్పీషీస్ అంటే ఏంటి ట్యాక్స్ ఆన్ అని టాక్సోనామికల్ కేటగిరీస్ అవన్నీ రేపటి క్లాస్ లో డిస్కస్ చేస్తాం అండ్ ఇంకో విషయం వచ్చేసి ఏంటి అంటే నాన్న మీకు టెస్ట్ సిరీస్ కావాలని అనుకుంటే ఒకసారి మెసేజ్ చేయండి లేదా కామెంట్ చేయండి టెస్ట్ సిరీస్ కావాలని మీకు ఒకవేళ ఓకే అని అనుకుంటే రేపు ఈ రోజు ఈ క్లాస్ వినండి రేపు ఫస్ట్ యూనిట్ లో రిమైనింగ్ టాపిక్ ఏదైతే ఉందో స్పీషీస్ కాన్సెప్ట్ అవి ఏదైతే ఉందో రేపటి క్లాస్ లో చెప్పిన తర్వాత ఎల్లుండి మార్నింగ్ మీకు టెస్ట్ సిరీస్ కావాలంటే ఈ లోపు చెప్పండి ఎల్లుండి మార్నింగ్ కావాలనుకుంటే కండక్ట్ చేస్తాను సో ఓన్లీ ఫస్ట్ యూనిట్ కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి రైట్ ఇంకొక విషయం ఏంటి అని అంటే మోస్ట్ రిక్వెస్టెడ్ గా చెప్తున్నాను నాన్న ఒకసారి వీడియోస్ ని లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి సో దట్ మీలాగా ప్రిపేర్ అయ్యే ఎంతో మంది పూర్ స్టూడెంట్స్ కి యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఇంకొకటి విషయము సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మెయిన్ గా మీకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ కానీ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ జేఎల్ ఈ క్లాసెస్ మీరు ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ పీజీ లెవెల్ ఎగ్జామ్ రాయాలనుకున్నా ఏ లెవెల్ అంటే మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లు పీజీ చేయాలన్నప్పుడు పీజీ సెట్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు కదా వాటికి యూజ్ అవుతుంది జేఎల్కి యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూజ్ ఫర్ సెట్ ఎగ్జామ్ సెట్ కానీ నెట్ కానీ దేనికి ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళకైనా కానీ ఇది యూజ్ అవుతుంది సో ఓన్లీ జేఎల్కి మాత్రమనే కాదు ఇది డెప్త్ గా డెప్త్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇస్తున్నాను నేను ప్రతిదానికి యూజ్ అవుతుంది right and uh, thank you and have a nice day